Ирина торопилась на работу, выскочила из квартиры и чуть не запнулась о мальчишку. Мальчик спал прямо у нее под дверью. Ирина удивилась, почему ребенок в столь ранний час спит в чужом подъезде. Она была учительницей с десятилетним стажем и не могла просто так пробежать мимо. Женщина склонилась над ним и принялась осторожно трясти его худенькое плечико. «Эй, молодой человек, проснись!» «Чего?» Мальчик неловко поднялся. «Ты кто? Почему здесь спишь?» «Я не сплю. Просто у вас коврик мягкий. Я сидел и задремал нечаянно», — ответил он. Ирина жила в этом доме всего полгода. Купила квартиру после развода с мужем. Соседи почти никого не знала, но что ребенок не из этого дома, было понятно. Мальчику было лет десять, может, одиннадцать. Одет хоть в старую, но чистую одежду. Он переминался с ноги на ногу и приплясывал на месте. Ирина поняла, что ему надо в туалет. «Беги, только быстро, я на работу опаздываю». Она пропустила его в квартиру. Он недоверчиво посмотрел на нее своими необыкновенно светло-голубыми глазами. «Очень редкий цвет», — подумала вдруг она. Пока гость, выйдя из туалета, мыл руки в ванной, Ирина сделала ему бутербродов с колбасой. «Возьми, перекусишь». «Спасибо большое». Гость уже стоял в дверях. «Вы меня спасли. Теперь спокойно дождусь». «А кого ты ждешь?» — спросила Ирина. «Бабушку, Антониду Петровну. Она рядом с вами живет. Может, знаете?» «Антониду Петровну я немного знаю, но ее еще позавчера увезли в больницу, на скорой. Я возвращалась с работы, когда ее выносили на носилках из подъезда». «В какой она больнице?» – обеспокоенно стрепенулся мальчуган. «Тогда дежурила двадцатая городская. Скорее всего...» Ее туда увезли. Ясно. А вас как зовут? Решил наконец познакомиться со своей спасительницей мальчик. Ирина Федоровна, ответила ему женщина уже на бегу. На работе Ирина попала в водоворот нескончаемых школьных проблем, но мысли о мальчишке не переставали ее тревожить. Наверное, нереализованный материнский инстинкт у меня проснулся. С грустью подумала Ирина. У нее не было детей, поэтому и с мужем разошлись. Она довольно спокойно отпустила его к женщине, которая родила ему дочь. На большой перемене Ирина позвонила в больницу и узнала, что у бабушки соседки инсульт. Прогноз не очень хороший, все-таки возраст – 78 лет. После работы она снова увидела в своем подъезде этого мальчика. Он сидел на подоконнике. «А я вас жду!» – обрадовался он ей. «Бабушку еще долго не выпишут. Меня к ней не пустили». Ирина спросила, как его имя. Он оказался Федором. Он так и сказал, что он Федор, а не Федя. Умытому и накормленному гостю Ирина сразу устроила допрос. «Из дома сбежал. Родители, наверное, с ума сходят». «У меня нет родителей. Я у тети живу». «Значит, тетя с ума сходит», — озаботилась Ирина. «Нет, я ей сказал, что к бабушке поехал. Она же не знает, что бабушка в больнице. Не хочу я к ней, хоть она и добрая, и почти не пьет». Зато дядька пьет каждый день и злой становится. У них своих четверо детей, скоро пятый будет, а тут я еще. Сказали, что в детский дом меня сдадут, а я туда не хочу. Я вам не сильно помешаю? Мама говорила, что я гиперактивный ребенок, весь в отца и такой же светлоглазый. Мамы уже нет два года. «А как звали твою маму?» 
Надежда Александровна Мартынова. Она была добрая и красивая. Она работала секретарем у директора какого-то химического завода. Название не помню. А папа насторожилась Ирина. Не было папы. Никогда не было. Потупившись, ответил Федор. Ирина вдруг поняла, почему ее так взволновала странная встреча с этим голубоглазым мальчиком. Глаза. Точно такие глаза она видела только у одного человека. И этот человек был ее отец. И этот человек, ее отец, был директором завода «Химволокно». У Ирины от волнения перехватило дыхание. Роман директора и секретарши, что может быть банальнее? Знал ли он, что секретарша родила от него сына? Заметил ли он ее исчезновение и свои приемные? А она? Она назвала сына его именем, значит, любила, сильно любила. Ирина была единственным ребенком в семье, хотя в детстве она мечтала о брате или сестренке. «Сходи, пожалуйста, в магазин за хлебом. Магазин через дорогу». И Ирина выпроводила Федю. Она тут же позвонила отцу. «Папа, ты же помнишь Надежду Александровну Мартынову? Сегодня уже поздно, а завтра приезжай ко мне. Я тебя познакомлю со своим младшим братом и твоим сыном. Все, до свидания. Остальное завтра», — сказала Ирина и положила трубку. «Я тебе постелила на диване в гостиной. Прими душ и ложись спать», — сказала Ирина вернувшемуся мальчику. Она смутно представляла себе, как оно все будет дальше. Но то, что она своего братишку не отдаст семью пьющих родственников и тем более в детский дом, знала точно. Отец приехал рано утром. Обычно Ирина в выходные дни отсыпалась, но сегодня встала рано. Ночь, можно сказать, не спала. Отца Ирина любила. Он всегда присутствовал в ее жизни, был в курсе всех ее проблем, в отличие от матери. С самого раннего детства он был и спаситель, и утешитель. Это он поддержал ее в решении поступать в пединститут, в то время, как мать билась в истерике и кричала, что туда идут только простолюдины и неудачники. Себя же мать простолюдинка не считала, хоть и была родом из захудалой деревни. И именно отец благословил брак Ирины по большой любви, а потом вытирал слезы и помог пережить развод. Отец был, как всегда, подтянутый, невозмутимый, в отутюженных брюках, начищенных до блеска туфлях. Ненавязчивый дорогой парфюм дополнял общую картину солидного, преуспевающего человека. «Ну что ты там напридумывала? Брата какого-то нашла. Я плохо спал, волновался». Начал он с порога. «Тише, папа, мой гость еще спит». Ирина провела отца на кухню. «Давай завтракать. Ты, наверное, голодный?» За завтраком она ввела отца в курс дела. «Как-то странно все это», — ответил отец. «Да, была у меня секретарша Надежда Мартынова. Умная, молодая, красивая. Смотрела на меня влюбленными глазами. Я хоть и в годах, но мужик как-никак. Такие флюиды от нее шли. Каюсь, не устоял. Ты же понимаешь, что стопроцентно верные мужья — Большая редкость. Конечно, мне льстила ее влюбленность. Виноват, не святой. Но мать твою бросить этого и в мыслях не было. Однажды Надя так, между прочим, спросила, не хочу ли я сыночка. Я ответил, что у меня есть дочка, а сына мне уже поздно заводить. Вскоре мать у нее заболела. Она попросила длительный отпуск по уходу за матерью, и уехала в свое село. На ее место временно взяли женщину в годах. 
Надежда вернулась примерно через год, точно не помню. Похорошела, такая вся, свеженькая, как яблочко наливное. Я пошутил, уж не замуж ли вышла. Она ответила, что вышла, и сыночка родила. Муж хороший, квартиру они снимают. Под документом фамилия у нее осталась прежняя, Мартынова. Но они ведь сейчас все гражданским браком живут. Дальше у нас были чисто деловые отношения, безо всякого намека на интим. У нее своя жизнь с мужем, у меня своя с женой. Года три назад Надежда заболела. Долго была на больничном, а потом вдруг скончалась. Я узнал, когда приказ подписывал на выделение материальной помощи. Жалко, конечно, молодая совсем. Зря ты мне клеишь какого-то сына, доченька. У нее же муж был. Закончил свою исповедь отец. В это время проснулся и гость. Он, как вежливый и воспитанный ребенок, заглянул на кухню и поздоровался. И тут отец вдруг побледнел. Сейчас, когда они оказались рядом, сходство между ними было особенно заметно. «Давай знакомиться!» Тут же предложил отец и первым протянул немного дрожащую от волнения руку. «Федор Николаевич!» «Федор Федорович Мартынов!» – ответил мальчик и доверчиво вложил свою руку в крепкую мужскую ладонь. При этом они одновременно и одинаково удивленно изогнули бровь. «Что-то у меня сегодня одни Федоры в гостях!» – взволнованно улыбнулась Ирина. Федор младший пошел умываться, а Федор старший озадаченно смотрел на дочь. Ничего не понимаю. Он вылит и я в детстве. Она же замуж вышла и родила мальчика. Вроде как от мужа. Да не выходила она замуж и домой уехала, чтобы в тайне от тебя родить. Ответила Ирина. Ты заброси в бухгалтерии данные, какое время она была в декретном отпуске. Замужество она придумала, чтобы тебя совесть не мучила. По всему видать, что сильно тебя любила. Федя уверяет, что у него никогда не было отца. Понимаешь, никогда. Постой, еще одна нестыковка. У Надежды не было ни сестры, ни брата. Она была одна у матери. Кстати, ее матери тоже давно нет на свете. Откуда взялись тетя и бабушка? Задумался отец. Ему ответил Федя. Он уже стоял в дверях и слышал часть разговора. «Это вы про мою маму? Тетя Валя мне не тетя. Она наша дальняя родственница. Они приехали в город, когда мама уже не вставала. А бабушка Тоня? Она тетя Валина мать. Когда мама не стала, тетя Валя взяла меня к себе. А куда меня было девать? Из съемной квартиры надо было съехать». Вот родственники меня и забрали. Они даже какие-то деньги за меня получают. Дядька все время ругается, что мало. А я ведь вас вспомнил, Федор Николаевич. Ваша фотография у мамы на зеркале стояла в рамочке. А сейчас она в альбоме лежит. Я сначала думал, что это мамин любимый артист. Спрашивал у нее, кто этот дяденька. Она обещала рассказать когда подрасту. Ирина накормила Федю завтраком и отправила на утренний киносеанс. Кинотеатр был недалеко от дома. «Ну что, папа, у тебя остались сомнения?» – спросила Ирина. «Пожалуй, нет, но экспертизу ДНК придется делать. Родство надо будет доказывать через суд», – ответил ей отец. Дальше... Была истерика, симулятивный гипертонический криз и якобы прединфарктное состояние у Людмилы Ивановны, жены Федора Николаевича. Правда, она быстро успокоилась и уехала отдыхать на Бали. Лишь позже она решилась взглянуть на мальчика. Федя ей понравился, но брать его к себе на воспитание она не хотела. В гости 
пожалуйста, а совсем нет, здоровье не позволяет, нервы расшатаны. У меня есть помощница по дому, но она же не воспитатель, сказала она. Никто и не настаивал. Федор Николаевич много времени проводил с Федей. Ему это было в радость. Каждый раз он находил сходство между собой и сыном. Они одинаково не любили манную кашу, зато одинаково страстно любили кошек. Но у жены Федора старшего была аллергия на кошек, а у Федора младшего никогда не было своей квартиры, куда можно было бы принести котенка. Они оба совершенно одинаково шепелявили совсем чуть-чуть. И все это уже не говоря о необыкновенном сходстве внешнем. Наконец, были закончены все формальности по установлению отсутства, а эта процедура долгая, месяца два тянулась. Федор Николаевич пришел к Ирине, подозвал к себе Федю и сказал, «С сегодняшнего дня ты по закону мой сын, вот твой новый документ. Понимаешь, ты всегда был моим сыном, но я раньше не знал, что ты у меня есть». Прости меня, пожалуйста, если сможешь. Я не могу заставить тебя называть меня папой. Называй, как хочешь. Просто знай, что ты в этом мире теперь не одинок. У тебя есть защита и опора. Я – твой отец. У тебя есть Ирина, твоя сестра. А я сразу догадался, что ты мой папа. Улыбнулся Федя, когда увидел тебя в первый раз. Господи! «Какие дети догадливые пошли!» – улыбнулся отец и обнял сына. Ирина заметила слезинки в глазах отца, но он быстро взял себя в руки. Федя остался жить с Ириной, но в гости к Людмиле Иванне изредка ходит, а отец приезжает каждый день. А еще они с Ириной взяли котенка. Какой-то дедушка бесплатно раздавал котят около супермаркета. Федя выбрал самого слабенького. Котенка назвали Мурзиком. В этот момент Федя почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Федор Николаевич поставил белый мраморный памятник надежде. Они с Федей часто приезжают к ней на могилку, привозят цветы. Однажды, когда они привезли свежие цветы, Федя сказал, «Знаешь, папа, мама за день до того, как ее не стало, в общем, она мне сказала, чтобы я сильно не плакал. Она не исчезнет совсем. Она всего лишь перейдет в другой мир и оттуда будет присматривать за мной. Еще она сказала, что постарается даже оттуда помогать мне во всем. И только сейчас я понял, это ведь она сделала так, чтобы меня нашла Ирина, а потом и ты. Я это точно знаю. Ты мне веришь, папа? Конечно, верю, ответил отец. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.